Now the next topic is speciation. Now what is speciation? Speciation is the formation of new species from existing species due to one or more of the following factors. जब नई species form होती हैं, पुरानी species से ही, उसको हम speciation कहते हैं। तो ये कैसे हो सकती हैं? इसके कुछ अलग-अलग factors होते हैं। First है accumulation of variations. Variations हमने पढ़ा था, वो different चीजें होती हैं, वो different और differences होते हैं characters के अंदर, जो कि parents से child के अंदर आते हैं and ultimately वो जो child है, वो अपने parents से थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है? अब जब यही जो variations सही accumulate हो जाते हैं, accumulation of variations over several generations, यही variations अगर कोई, for example, एक parent से एक child के अंदर कुछ variation आया, कुछ अलग चीज आई, ठीक है? अब वो अलग चीज उस child से आगे pass on होती चली गई generation to generation तो इससे क्या हुआ वो वेरिएशन जो है वो परमानेंट हो गया और इसकी वजह से न्यू स्पीशीज प्रोड्यूस हो जाती है सेकंड है फिजिकल बैरियर न्यू स्पीशीज जो है वो फिजिकल बैरियर्स की वजह से भी होती हैं जैसे कि पॉपुलेशंस ऑफ स्पीशीज मे गेट सेपरेट सेपरेटेड बाय फिजिकल बैरियर्स लाइक माउंटेंस रिवर्स लेक्स एटसेट्रा द आइसोलेटेड ग्रुप्स देन प्रोड्यूस वेरिएशंस to produce new species. कुछ species की जो population है, जो amount है, वो अलग-अलग हो सकता है। अलग-अलग मतलब वो separate हो सकता है। किसी mountain की वजह से, किसी river की वजह से, किसी lake की वजह से, वो अलग अगर हो गए by chance, so अलग होने की वजह से वो अलग जगह पर survive करने लगे, वहाँ के factors अलग हैं, so उन factors में नए variations हुए और नए variations की वजह से नई species जो है वो produce हो सकती है। Next है genetic drift. Genetic drift क्या होती है? It is the introduction of new members of same species in an area, and it can produce changes in gene pool of population, and hence new variations are produced, which produce new species. Genetic drift मतलब genetically अगर नए member किसी भी स्पीशीज के एक एरिया के अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है? और इसकी वजह से जो पापुलेशन है, एक जनरल पापुलेशन है, जिसके अंदर सारी चीजें सेम हैं, ठीक है? एक नया मेंबर ऐसा आ गया जिसमें कुछ वेरिएशन, ओके? अब उस नए मेंबर की वजह से जेनेटिक ड्रिफ्ट जो आई है, अब 100 पीपल अगर सेम है, अगर 100 ऑर्गेनिज्म सेम है, उन 100 ऑर्गेनिज्म्स में से एक ऑर्गेनिज्म जो है और 101 जो ऑर्गेनिज्म है, वो प्रोड्यूस हुआ थोड़ा अलग, ठीक है? अब उस अलग एक ऑर्गेनिज्म की वजह से और बहुत सारे हाइब्रिड्स पैदा होंगे, तो नए हाइब्रिड्स पैदा होने की वजह से नए स्पीशीज प्रोड्यूस होंगे आर्टिफिशियली। और तरीके हैं नेचुरल सिलेक्शन। and can adapt to changes in environment, survive, and others die, producing variations and new species. कुछ ऐसे individuals क्योंकि हमारी environment change हो रही है, so कुछ ऐसे individuals होते हैं जिनमें कुछ variations होते हैं जो कि useful होते हैं और अच्छे होते हैं survival के लिए, ठीक है? तो उसकी वजह से क्या होता है? उनका survival अच्छा हो जाता है और बाकियों की death हो जाती है, ठीक है? तो इससे नए वेरिएशन वाले जो ऑर्गेनिज्म्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। दिस इस कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन क्योंकि एनवायरनमेंट के चेंजेस की वजह से नेचर ने ही इन वेरिएशंस को इन ऑर्गेनिज्म्स को सिलेक्ट किया। नेक्स्ट है माइग्रेशन। कुछ इंडिविजुअल्स किसी एक स्पीशीज के अंदर किसी नए जोग्रा� और उनके environmental changes में वो adjust भी हो गए, तो इसकी वजह से वो नए variations produce करेंगे and ultimately नए species produce होंगे। तो इन सब methods से नए species की production हो सकती है। 